Kamusta tayo lahat? Gusto mo mag-vlog? Pero wala kang camera. Hindi mo alam kung ano yung gagamitin mo, kaya hindi ka makapag-vlog. Pero gustong gusto mo mag-vlog. Gusto mong i-document yung mga nangyayari sa buhay mo, sa school, sa trabaho, sa, sa inyong magbabarkada. Kaya lang hindi mo alam kung paano kasi hindi mo alam kung ano yung mga pwede mong gamitin sa pag-vlog. Pag-uusapan natin ngayon yan. Pero bago lahat, tada! Gusto ko magpasalamat sa Rain or Shine Prints. Napaganda, di ba? Binigyan nila ako ng t-shirt. Yan o, John's Idiot Box shirt. Kaya meron na tayong merchandise. Meron pa sa likod, o. Oh. Napaka-astig. <laughs> Ganda ng prints. So, maraming maraming salamat, Rain or Shine, para sa t-shirt na to. Siguro maganda ito. Gamitin natin ngayong vlog, ano? <laughs> Bagay ba? <laughs> Ganda, no? Sa mga gusto ng ganitong t-shirt, PM nyo lang ako. Pag-usapan natin. Katulad nga sinasabi ko kanina, kung gusto mo mag-vlog, kaya lang hindi mo alam yung gamit na pwede mong gamitin, like camera, wala kang ganun. Sa totoo lang, meron ka eh, na pwede mong gamitin sa pag-vlog. Alam nyo kung ano, napaka-basic. Cellphone lang, pwede pwede ka na mag-vlog. Kasi ngayon, yung mga cellphone makers o yung mga business na gumagawa ng cellphone, like Samsung, uh, Huawei, etc., pagandahan na sila ng camera. So, ibig sabihin, kung magaganda na yung mga camera ng mga cellphone, eh, pwede, pwede natin itong gamitin pang vlog. Kaya lang, hindi mo alam paano yung setup. Minsan, ang pangit ng audio. So, ituturo ko sa inyo ngayon kung ano yung mga dapat nyong ilagay, yung mga essentials para sa pag-vlog. Yung mga gamit na kailangan na meron kayo. Importanting-importante. Kahit sobrang basic lang. So, we're going to talk about uh, vlogging setup using your camera phone. Siyempre, ang unang-una, kailangan meron kayong camera phone. Kadalasan ng mga phone ngayon, or full HD na yung mga uh, camera niyan. Ibig sabihin, pwede natin i-take advantage yun. No? Gamitin natin yung mga uh, camera phone natin sa pag-vlog. Pwedeng-pwede. Lagi nyo natandaan, kadalasan sa mga cellphone, mas malinaw yung rear cam. Pag sinabing rear, yung likod na camera, kumpara dun sa front cam. Itong hawak kong phone na ito ngayon, tinatanggalin ko kayong case. <laughs> May picture pa nung labi dudes ko. <laughs> Kinikilig ako dun ha. Kadalasan ng, ng cellphone ngayon, mas malinaw talaga yung rear cam compare sa front cam. Ang gamit ko ngayon is Xiaomi Mi A1. Lagi nyo tatandaan na hindi kailangan sobrang ganda yung phone ninyo. Sa pagbablog, importante, meron content na maganda yung video ninyo. O, ang unang-una natin kailangan, camera phone. Mahirap mag-vlog kapag hawak mo lang yan, pwedeng dumulas or limited lang yung, yung range ng kamay mo. So, kailangan mo ng selfie pad or monopad. Para maikabit mo yung cellphone sa monopad, kailangan mo ng cellphone holder. So, ikakabit mo lang to dito. Okay? Tapos, ilalagay mo yung cellphone. Yan lang guys, pwedeng-pwede na kayo mag-vlog. Ganito lang kasimple, parang magsiselfie ka lang. Napaka-basic na setup, monopad, Cellphone holder, cellphone, para ka, para ka lang magsiselfie, pero pwede ka na mag-vlog. Ang problema lang dito, paano kapag gusto mong ilapag yung phone sa isang lugar para fix lang yung, yung shot mo, kukunan mo yung sarili mo, hindi mo pwedeng itayo ito unless itutusok mo ito sa lupa. <laughs> o kaya tusok mo sa cake. O kaya ano, yung kapag may birthday party, yung tusok ka ng mga hotdog, repolyo, tusok mo sa repolyo. Eh kaso hindi ka naman magdadala ng repolyo, ng repolyo kapag magbablog ka. So, yun lang yung problema nito. Kailangan mo itayo, hindi mo magagawa. Kaya nga, kailangan mo ng tripod or yung tinatawag nila na gorilla pad. Bili ka ng mumurahin lang na gorilla pad, pwede na muna yun. May screw yan, no? Oh. Lilipat lang natin siya dito. 
Okay na. Pwede mo na siyang ikapit sa mga sanga, sa mga tubo. Kasi yun talaga yung trabaho ng gorilla pad na to. When compare sa monopad lang na lagi mong hawak or itutusok mo sa repolyo. <laughs> Kapag nilagay mo siya sa isang lugar, let's say, tinayo mo ng ganyan sa isang lugar, ang problema mo ngayon, kung gusto mong itingala o iyoko or medyo itagilid, Medyo limited lang yung angulo na kayang gawin kapag ganito lang yung setup. Kaya nga, kailangan mo ngayon ng ball mount. Ilalagay natin yung ball mount dito sa screw na to ng uh, gorilla pad. So, gorilla pad to ball mount. Ang trabaho ni ball mount, papakita ko sa inyo, naluluwagan ko to. Nakita nyo? Pwede mo siyang galaw-galawin. So, kung ilalagay natin ngayon yung camera holder sa kanya or yung cellphone holder, at itatayo mo siya sa isang lugar or ikakapit mo sa isang tube or puno o kung saan man gusto mong ilagay, meron ka na ngayong option ng pag-anggulo ng cellphone mo sa iba-ibang direksyon. So, mas marami kang pwedeng gawin na shot, mas magiging creative at mas magiging artistic yung video na magagawa mo. Kung mapapansin nyo, kadalasan nagiging problema kapag uh, internal microphone lang ng cellphone yung gamit is medyo hindi ganun kalinaw yung audio kasi masyadong maliit lang yung ano niyan eh masyadong maliit lang yung microphone niyan sa loob so hindi ganun kaganda yung quality ng audio ng, ng video kapag internal na microphone lang yung gagamitin mo kaya nga isa pang essential na part ng vlogging setup is microphone meron tayo ngayong Boya BYMM1 na mura lang to less than 2,000 ito lang yung pinakamahal na bibilin mo dito sa setup. Bukod sa syempre, meron ka naman ng sariling cellphone. Ito lang yung medyo uh, pag-iipunan mo kasi kailangan-kailangan siya talaga. Kung gusto mong ma-enjoy ng mga viewers mo yung video mo, kailangan malinaw yung audio para naiintindihan. So, may kasama siyang ganito sa box. Parang pinaka-shock mount niya, holder. And then, para yung hangin, hindi, hindi siya maging shhh. Kasi tatama yung hangin dyan eh. Isang problema yun. Kaya nga na-invento yung tinatawag na patay na pusa sa Tagalog. <laughs> Or dead cat. Kung makikita niyo yung mga balahibo na yan, ang ginagawa niyan, dinedeflect niya yung hangin para pag tumama sa kanya, hindi, hindi magiging maingay. Okay? Ma Marireduce niya yung noise. Talagay dito yan. Oh. Ayun na. Ah. May nabibiling, ano eh, may nabibiling a camera holder or cellphone holder na meron na siyang suksukan ng, ng, ng ganito dito. Kaya lang yung sa akin, wala. Kung may mabibili kayong ganon, much better. Pero ako, ang gagamitin ko or ipapakita ko sa inyo ngayon is... Itong tinatawag na camera bracket, usually nilalagyan siya ng ilaw. This time, ganito yung gagawin nating setup. Sa ibabaw ni ball mount, yung isang, yung isang screw, pakita ko sa inyo, hirap explain eh. So itong part na to, dalawa kasi yung screw niyan. So yung isa, lalagay natin dito. So ayan na, nakabit na siya. Yung cellphone holder naman. Okay? Nandito na siya. Kung mapapansin nyo, may extra dito na tornillo. Para saan yan? Diyan ngayon mapupunta yung shock mount nung microphone natin. Meron na tayong microphone. Siyempre, para makonect yan, kailangan ng wire from cellphone to the external microphone. Pag camera phone or cellphone ang gagamitin nyo, yung jack na ginagamit dyan, mer meron tatlong klase nyan na ah. uh, Ang size nito is 3.5mm jack. Kung makikita nyo, meron dyan dalawang guhit hindi yan pwede sa cellphone. Mapupunta yan sa microphone. Yung isa naman, tatlo yung guhit, katulad nung sa earphone na ginagamit ninyo sa mga cellphone, yun yung kailangan ninyo. So, kapag gagamit, gagamit kayo ng external microphone na gagamitin nyo sa cellphone, kailangan yung sa cellphone, tatlo yung guhit. At yung sa microphone naman, dalawa yung guhit. Dito sa Canon M3 ko, ang ginagamit ko is parehong tigdalawang guhit. Yun yung compatible kasi sa sa camera na hindi cellphone. Sa cellphone kasi kailangan tatlo yung guhit. Siguro yun yung mga nagko-connect sa loob. Ano? Magkaiba kasi ng structure yan sa loob. So yan na yung camera setup natin or vlogging setup natin using a mobile phone. Ganun lang kasimple. Pwede mo na madocument yung mga bagay na importanteng nangyari sa buhay mo, mga happenings, pag, pag bago ka sagutin ng niligahan mo, i-vlog mo. Para pag di ka sinagot, madrama yung vlog mo. <laughs> <laughs> Minsan nagbo-vlog tayo ng madilim Hindi maganda yung, yung quality ng video kapag madilim So ang gagawin natin Pwede kayong may, may option pa kayo na mag-additional lang Ilaw Yung ilaw na to Of course, ginagamit ang ilaw para kapag madilim Lumiwanag Pwede nyo siyang ilagay, pwede hindi Pero ang, ang suggestion ko Much better kung meron 
Magpupunta siya sa pwesto nung microphone kanina sa hot shoe. Ililipat natin dito. Ayan, nakita nyo. From very basic na naka-monopad lang tayo kanina, hanggang napunta na tayo sa gorilla pad na meron ng bracket at merong external microphone, ngayon meron na tayong ilaw na na-adjust din yung intensity. Okay? Na magagamit nyo kapag madilim yung lugar kung saan kayo nagbablog. Napaka-essential na, napaka-importante, napaka napaka-halaga. Laki ng tulong. So, yun na. Ito na yung... <laughs> Dumigay pa. Kakain ko lang kasi. Ito na yung basic na camera phone setup natin. Pwedeng walang, mic... Pwedeng walang ilaw, okay lang naman yun. Pero napaka-importante ng microphone. Lagi nyo yung tatandaan. Mas maganda kung maganda yung audio. Pwede rin namang wala. Pero of course, mas maganda kung meron. Kung hanggang saan lang yung budget nyo, pagkasahin nyo, importante, maganda yung content ng video ninyo. Doon lang naman. Yung minsan, kasi sobrang ganda ng quality ng video, pero wala namang kwenta yung, yung content, or walang istorya, or wala kang matutunan man lang, kahit ano. Bali, wala rin. Mas gugustuhin ka na manood ng hindi sobrang quality yung, yung video niya, pero maganda yung content, at meron ako natutunan. Hindi na sayang yung oras ko. Okay? Ah, uh, isa pa ba lang ano, additional. Usually yung mga default na camera ng ano, camera application ng mga cellphone, minsan hindi siya gumagana sa external microphone. So I suggest mag-download at mag-install kayo ng Open Camera. Libre lang 'yan sa Play Store or sa sa Google Play. Yun kasi dinisenyo talaga siya for for vlogging or for video creating using a cellphone, Open Camera. Okay? Kung may natutunan kayo or nagustuhan nyo ang video na to, sana may natutunan kayo, na-encourage kayo na mag-start mag-vlog kasi napakaganda talaga mag-vlog, madodocument nyo yung mga nangyayari sa buhay ninyo. Pagtandaan nyo, mapapanood nyo lahat yun. Panoorin nyo isang video ko tungkol dyan. Sige, ililink ko mamaya. Maraming maraming salamat kung nagustuhan nyo yung video na to. Isang thumbs up naman dyan. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe kung bago kayo dito sa channel na to. And don't forget to hit the bell button. Yun lang, maraming maraming salamat sa inyo lahat. Until uh, next video. Parang kinukuha na ako ng langit. <laughs> Duwanag eh.